Dopo oltre un decennio di abbandono, le palazzine Ater di Ostia, tra via Baffigo e via della Corazzata, saranno finalmente ristrutturate e riqualificate. Questa mattina il presidente della regione Lazio, Zingaretti, e il sindaco di Roma, Gualtieri, hanno inaugurato il cantiere. I lavori prevedono il rifacimento delle facciate, dei sottobalconi e di tutti i punti critici degli edifici popolari, ma anche la realizzazione di un'area playground con spazio giochi dedicato ai bambini e un campo di bocce per i più grandi. Eh. Un impegno straordinario eh, che adesso con la collaborazione stretta tra Roma Capitale e Regione Lazio si svilupperà e si rafforzerà per migliorare la condizione concreta in cui vivono tanti cittadini, in tanti quartieri dove ci sono edifici di edilizia popolare. Anche Roma Capitale sta lavorando per recuperare il tempo perduto e ripartire con le manutenzioni sugli edifici ERP come ha fatto e sta facendo Ater. Quindi oggi è una bellissima giornata di un metodo eh, che sta funzionando e di una collaborazione molto stretta. Dove c'è degrado eh, la criminalità ha campo più facile e noi stiamo lavorando per avere un'azione di rilancio della legalità e di riqualificazione dei quartieri che sono due cose strettamente collegate. Un intervento finalizzato a mettere fine al degrado reso possibile grazie alla sinergia tra Campidoglio e Regione che sarà realizzato anche grazie ai fondi statali legati al bonus 110%. Dago Gualtieri di aprire un altro playground e un cantiere nelle case Ater di Roma. Non era scontato, i cittadini aspettano da molti anni, spesso in condizioni di degrado, ma per fortuna si è aperta e si sta aprendo una situazione nuova. Presidente, questo intervento per Ostia è importantissimo perché significa iniziare una vera lotta al degrado, degrado e criminalità sappiamo vanno purtroppo di pari passo e quella di Ostia è una storia purtroppo molto segnata dalla criminalità. Sì, è segnata anche da tanta bella vita che c'è qui a Ostia, quindi è importante esserci bonificare aree degradate, rifare gli appartamenti che ormai vanno rifatti, dare ai bambini e alle bambine degli spazi verdi e non solo raccontarli o prometterli ma farlo, non c'è niente che è più bello finalmente di poter tagliare nastri che lasciano al territorio qualcosa di bello e oggi è avvenuto.